Syyskuun 17-18 välisenä yönä 1943 35 suomalaista pommikonetta iski Lavansaaren lentokentälle. Heikosti valmisteltu hyökkäys meni pahasti pieleen. Kohteeseen ei saatu kuin muutama osuma, ja huonon sään vuoksi iso määrä pommikoneita eksyi ja joutui tekemään pakkolaskon kuka minnekin. Operaation virallinen nimi oli Operaatio Salvador, mutta se tunnetaan paremmin lenteen antamalla termillä Lavansaaren revohka. Jatkosodan alussa pommituslaivuiden pääkalustona oli brittiläiset Bristol Blenheimit ja niitä valmistettiin myös valtion lentokonetehtaalla. Blenheim oli suhteellisen nopea 30-luvun koneeksi, mutta pommikuorma oli vaatimaton. Blenheimien rinnalla käytettiin erilaisia venäläisiä sotasaaliskoneita. Blenheimeissä ja sotasaaliskoneissa oli ongelmana, että valmistajan tuki oli vähän nihkeää keskinäisen sotatilan vuoksi. Saksan valtakunnan maarisalkka Göring lahjoitti Suomelle 15 Dornier Do 17 pommikonetta. Dornier oli teknisesti varmatoiminen, mutta jo vanhanaikainen kone. Saksalaisetkin olivat jo vetäneet ne pois rintamakäytöstä. Myöhemmin Suomi osti vielä 24 Junkers Ju 88 pommikonetta. Junnut olivat suomalaisten näkökulmasta moderneja ja kantoivat ison pommikuorman, mutta Keski-Euroopassa Junkersitkin olivat jo jäämässä länsihävittäjien jalkoihin. Suomalaisia pommikoneita oli käytetty etenemisvaiheen aikana lähinnä taktisiin pommituksiin, eli muutaman lentokoneen osastoilla tuottiin hyökkääviä maajoukkoja. Asemasotavaiheen aikana pommikoneet hyökkäävät säännöllisesti vihollisen rata- ja huoltoyhteyksien kimppuun. Toiminta ei ollut erityisen järjestelmällistä, mutta pommituksista kuitenkin uutisoitiin näyttävästi, koska sen uskottiin valavan taistelutahtoa joukkoihin. Euroopassa ilmasota oli kasvanut ihan toisenlaisiin sfääreihin. Idässä ja lännessä iskettiin satojen koneiden voimalla siviiliuhreista välittämättä vasta puolen teollisuustuotantoa vastaan. Suomalaisilla ei ollut rahkeita eikä oikein osaamistakaan strategisiin pommituksiin. Ja lisäksi Mannerheim oli ihan erikseen ehdottomasti kieltänyt pommittamasta kaupunkeja, ellei siellä ollut jokin tärkeä ja selkeä sotilaallinen maali. Pommikonalaivaston vahvistuttua esikunnalla heräsi kiinnostus yrittää jotakin suurimittaisempaa iskua. Elokuussa 1993 Junkersit ja Plenheimit iskevät voimalla Lehdon Partisaanikylän kimppuun ja sen rohkaisemana päätettiin kokeilla jotakin vielä näyttävämpää. Kohteeksi valikoitui Lavansaaren lentokenttä, suurin venäläisten etuvartioasema Suomenlahdella. Hyökkäys piti toteuttaa oikein suuren maailman tyyliin. Koneet nousivat ilmaan eri lentokentiltä, lentävät omia reittejään kohteeseen ja hyökkäävät useammalta suunnalta yhtäaikaisesti. Ilmavoimien komentaja hyväksyi hyökkäyssuunnitelman ja käsky Lavasaren pommittamisesta annettiin 9. syyskuuta. Ajankohtaa siirrettiin muutaman kerran huonon sään vuoksi, mutta vihdoin syyskuun 17. päivänä määrättiin koneet ilmaan. Alkumatka sujuu hyvin, mutta sää huononi nopeasti ja kaikki alkoi mennä pieleen. Maanäkyvyyden kadotessa koneita alkoi joutua eksyksiin, sumusta ei enää erottanut lennettiinkö maan vai meren päällä. Osa eksyksien joutuneista koneista kääntyi takaisin, mutta koska pommikorman kanssa laskeutuminen ei ole turvallista, niin pudottivat pomminsa kuka minnekin. Kaksi DP-konetta pudotti pomminsa Joensuun Lähijärviin, Muutama Dornier tyhjensi kuormansa laatokkaan.
Vain 23 konetta löysi kohteeseen saakka, mutta yllätys ei onnistunut, sillä venäläiset olivat saaneet Lavansaareen kesällä ilmavalvontatutkan. Huono sää haittasi tähtäämistä, koneet pudottivat pomminsa likimääräisesti valonheittimien rajamalle alueelle. Viitisen konetta pudotti pommit mereen, koska eivät olleet varmoja, onko edessä oleva saari todellakin lavansaari vai jokin suomalaisten hallussa oleva ulkosaari. Suomalaiset hyökkäsivät saareen pienissä erissä, joten venäläiset saivat kohdistettua ilmatorjuntatulojen muutamaan maaliin kerrallaan ja saivat ammuttua alas yhden plenheimin. Paluumatkalla sää huononi edelleen ja harhautuneita koneita alkoi ristellä Etelä-Suomen päällä etsien laskeutumispaikkaa. Muutamat koneet pääsivät kotikentälleen, loput laskeutuvat minne ikinä pystyivät. Yksi plenheen putosi polttoaineen loputtua ja viisi junkersia vaurioitui laskeutumisissa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koneen olisi pitänyt tehdä vielä toinenkin pommituskierros, mutta se päätettiin perua. Tiedustelutietojen perusteella Lavansaaren lentokentän tuhot jäivät vähäiseksi. Ja hintakin oli kova. Neljä miestä kaatui, kaksi plenheimiä tuhoutui ja seitsemän junkersia vaurioitui. Korjattavaksi lähetetyt suurikokoiset pommikoneet varasivat valtion lentokonetehtaan koko kapasiteetin. Moran Saulnier hävitteen päivittäminen tehokkaampiin klimo sotasaalismoottoreihin viivästyi pommikoneiden vaatiessa ammattitaitoisen korjaamahenkilökunnan työpanoksen. Pakkolaskut ja haverit eivät ole mitenkään tavattomia sota-aikana, ja yhdeksän koneen tappiot olivat toisen maailmansodan mittapulla Pisarameressä. Mutta Suomella ei oikein olisi ollut varaa siihenkään. Mannerheim määräsi asiasta tehtäväksi selvityksen. Selvitys kertoo aika koruttomasti, että virheitä tapahtuu usealla tasolla. Rykmentin komentajalla ei ollut kokonaiskuvaa operaation etenemisestä. Säätietoja oli tulkittu huolimattomasti. Yhteyttä ilmavalvontaan ja ilmatarjuntaan ei ollut järjestetty. Paralaskeutumiskenttiä ei oltu valmisteltu. Usealla kentällä maahenkilökunta ei osannut käyttää lähestymismajakoita. Lentäjiltä puuttui kokemusta pimeälennosta. Selvitys johti myös toimenpiteisiin. Lento- ja maahenkilökuntaa alettiin kierrättämään erilaisissa tyyppikoulutuksissa ja 1944 toiminta oli kaiken puolen paljon ammattimaisempaa. Mm.